con alfombra roja y caravana. Así empezaron las clases en la escuela de Katy, Texas, donde cientos de niños llegaron así, con una enorme sonrisa. ¿Tú en qué año pasas? En primero. En primero. Ya. En Pero esta alerta es la que nadie quiere escuchar, advierte de la posible presencia de un tirador. En la primaria McGee, en Channel View, donde hay 850 alumnos, 70% latinos, la entrada está completamente blindada. Esta es la entrada de la escuela, como podrán ver, aquí tiene acceso los papás con los niños, pero llama la atención que todos los cristales que están viendo en este momento están blindados ante el caso de una amenaza. ¿Y qué pasa con la persona que está del otro lado? Existe la posibilidad de que se baje y toda esta zona está resguardada por su seguridad. En nuestro distrito sí se requiere que tengamos um, mochilas de malla o transparentes. Adentro hay todo un protocolo de emergencia que nos muestra la directora Lisset, que comienza con el seguro de las puertas de los salones. No puede entrar nadie. No. O sea, por, por fuera, por dentro se puede abrir, pero, sí, por, pero por fuera no. Tiene el, el sí. seguro. Se cierra, ya ve cómo aquí está el seguro, uh -huh. se apagan las luces y se ponen en una área del, del salón. Este video de un niño de 5 años practicando junto a su mamá cómo sobrevivir en el caso de un tiroteo en la escuela se ha vuelto viral en las redes porque rompe el corazón. Brenda reconoce que es aterrador, pero les dijo qué hacer a sus dos hijos. Nosotros optamos por eh, hacernos de un reloj de, para hacer alguna llamada o mensaje. Son más de 73 millones de alumnos de primaria y secundaria para este ciclo escolar donde los padres depositan su mayor confianza en las escuelas y no se repita la tragedia de Ubalde, donde murieron 19 niños asesinados y dos maestras. Pero esperemos de que realmente estén en el momento adecuado si llegara a pasar algún este inconveniente. Este año los alumnos no solo tienen que aprender de sus materias, sino a permanecer alertas para salvar sus vidas. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.